Hello, hello, good evening class. Welcome. Hola chicos, bienvenidos. Hello, hello. Good evening. Hello guys, how's it going? Welcome again. Let's see, we're going to start in a moment. Hello teacher. Hello teacher. Hello, good evening. Hi Leticia, how are you? Very good. Good night teacher. Hello Marlene, how are you? Fine, thank you, and you? Very good. So you hey. sound a like, like you have a cold. Are you okay? Or are you sick? You've oh. got the flu? Okay. Con gripe? No. Ah, el clima que no hace bien. No. <laughs> okay, nice. Es más sueño que otra cosa. <laughs> el sueño. Ya se nos va a ir el sueño. Janet, hello Janet, welcome. Hello. Rudy, hello Rudy. Hi Wilbur. Hi teacher, hello. Hello, hello. Hi teacher. Hello teacher. Hello, hello, where are you Fátima? ¿Dónde está Fátima? No la veo. Saliendo del trabajo. Ah, ok, saliendo del trabajo. Perfect. Um, be careful. Let's see. Emerson. Hello, Emerson. How are you, Emerson? What is Emerson? Okay. Tatiana. Welcome, Tatiana. Hola, good evening. Hello, good evening. Xavier, welcome. Oscar. Hello, Oscar. Nice to see you here. Okay, guys. Okay. Let's see. Guys, we're going to start today with the Let's see. I know you're tired, but this is going to be so that's going to disappear. Let's see. Um hold on. Um, give me some seconds. Okay, so look at this. I'm going to share with you uh, something. Hold on. Hey, knock. You're sleeping. What are you doing? <laughs> Let's see. Okay, so I'm going to uh, prepare you for the next activity. So please um go to the meeting chat and join the that link open that link okay so go to the chat and open the link todos al chat chicos y abrimos el enlace <coughs> so let me know once you're ready so in the previous session we discussed something about the frequency adverse so in today's class i want you to select the percentages for each frequency adverse so go to the meeting chat so there you have it so and you can start working on it okay so you can start working on that so listen up, we're going to select the correct percentage for frequency R. Y recuerda el porcentaje de adverbio conclusion. Never, hardly never. Okay, usually what's the percentage? 80? 70. 70? No, okay. no, uh, 80. 80. Se 70 is often. Ah, okay, 80. 80. Okay, so you think it's 80. It was actually 70. Well, I can't, all right. Let's see. So let's try with this one. Sometimes. Recuerden que 40. son aproximados. Okay, sometimes. 40. 40, 50. Mm -hmm. Sometimes is 50. 50. 50. 50. 50. Okay, perfect. Excellent. Never. So how about that Never. one? Zero. 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 Okay. Zero. Excellent. Let's see. How about the next one? Hardly ever. And there you have another one. <coughs> Very. Uh, 
no, ten. 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 So I'm going to try with this one. It was actually yes, no. pie. Uh -huh, it was actually pie. Always. Um, always. always. One hundred. One hundred. Okay. We go with one hundred. And let's see the next one. Normally and generally. So what do you think? I'm going to send you um some other percentages. So what do you think about that one? Let me see. I'm going to share with you a picture. Ready? Yes. What do you think? Le voy a compartir ahí una picture para que ustedes lo vean. Normally, generally. Uh, 80, uh, 70, uh, 90. 90. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 30. Okay. Excellent. Wow. You rock. About the next one, we have seldom. Seldom. Ten. Seldom? Ten or five? Ten. 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 Okay. Ten. Seldom means rara vez. Usually. Usually. So Nine. 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 90% in 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 90%. 
She usually travels by train. Never. Never. Okay. So let's check that. And we have never. Sometimes she takes photographs on the journey. Sometimes. Sometimes. Every once in a while. Sometimes. Sometimes. She works for a magazine. Sometimes she works in the office, but she often works outside. She often meets a friend and goes to her favorite cafe. Sarah usually finishes work at six. She sometimes has dinner at a restaurant, but she usually eats at home. She sometimes watches TV. Sarah never goes to bed early. She sometimes stays up until two in the morning. Okay, so I think we're going to skip this one. Okay, and that's it. Let's see. So now Hello. let's. Hello. 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 Oh, okay. Okay. okay, so now we're going to watch it again without the. Um, so hold on. Okay, so I want you to watch it again, but Bernie, well, I can't but she often works outside. She often meets a friend and goes to her fa favorite cafe. Sarah usually finishes work at six. She sometimes has dinner at a restaurant, but she usually eats at home. She sometimes watches TV. Sarah never goes to bed early. She sometimes stays up until two in the morning. Okay, so guys, can you um, can you tell me what are the, the other activities that she does uh, during her day? So what are other activities that she does? What are some other activities that mentioned in the video? So can you describe them? Sometimes eat in restaurant. Okay, she sometimes eats in a restaurant. What else? Wake up. Okay, she wakes up. What time? Mencionaron la hora? A las seis. A las seis. Okay, what else? Does she go to a cafe? With your friend. Ah, okay. Who does she go with? Kimba. Who does she go with? With friends. With a friend. Okay. With friends. What is another activity that she does? Does she ride a bike or a motorcycle? She never drives. She never drives. So what does she do? Yes. So what does she do? How does she travel? How does she travel? By bus, by train, uh, by motorcycle? By train. By, by train. train? Train. Okay, nice. Interesting. You were paying attention. 
Excellent. <laughs> what else? Do we have any other activity that you want to mention? Alguna otra actividad que mencionaron? You want to add more? Yes, no? That's clear. Okay. Okay, so now, guys, let's continue. Uh, let me close that. And we're going to continue with the class in which we were uh, discussing about yesterday. Hold on. Okay. okay. This is just a reminder of the activities that we mentioned about yesterday. We talked about some departments at your workplace, but hold on, let me share with you. Okay, so in the previous class, we talked about some departments at your workplace, and we also have production, research, purchasing, marketing, human resources management, accounting, and finance. So I want you to repeat that with me, production. 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 Research production. and development. Research Purchasing. Marketing, 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 human resources management, human, human resources, resources management. management, accounting and finance, accounting and finance, finance. So now, a uh, question for everybody. So can you tell me about the departments at your workplace? So what departments are in your workplace? So can you tell me? Wilbur, what departments are in your workplace? Management department. Wilbur, activate your microphone. I belong to the, uh, no, what departments? Uh, uh -huh. I, department, Human resources, accounting and finance, accounting, management, accounting and finance, and ventas, sales, sales department, sales department, and okay. customer uh, attention al cliente, hmm. customer service, customer service. How about you, Tatiana? What department do you belong to? Mm, I belong to? Uh, a sales department in customer support. Okay, customer service. Okay, that will be customer mm -hmm. service too. Let's yeah. see, how about you, um, Emerson? <coughs> Tell us about your department. Which one do you belong to? I belong to the department. Um, that is the department. Okay, can you repeat it again, please? I belong to the department, uh, sales department. Ah, okay, I belong to the sales department. Sales department. Floor, tell us a little bit, Floor. Which one do you belong to, Flor? Um, I belong to the sales department. Sales department. Okay, nice. So we have a guest. And let's see. Um, we also have here, let me see. Yeah, Lionel, tell us which department do you belong to? I belong to the digital department. Okay, it's not marketing. Ah, okay. Let's say marketing. I think that's marketing. No? Yes, marketing. Marketing department. Okay, interesting. So now we're going to continue, guys, uh, talking about a new topic for today. And this is double H questions. So we're going to learn uh, about the usages for these double H questions and their meanings. Vamos a aprender un poquito de las double H words y 
su significado. So let's see, we're going to start uh, with this one. What, 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 about what, people, what, things, what, in um, animals. Think, think, and, uh -huh. So we use what to ask about people, things, and animals. Uh, and also we use it in order to talk about personal information, personal information too. Hold on. Okay. So the next one that we have is why, 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 why use it to why ask about reason, reason, right? So don't forget that. What and why, why, why. 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 So why. why are you crying? Why, <laughs> right? Why? No, you're not crying. <laughs> Let's see. The next one is who used to ask about people. people. I want to know the person who performs <laughs> an action or an activity. <laughs> I want to know who. Quiero saber quién, right? Okay. So we use it to ask about people. The next La one is who's, who's, who's. who's Who's used to ask about who is uh, the possessor, right? Who's, I think that you remember that question. Whose umbrella is it? Whose umbrella is it? It's Marlene's, right? It's Marlene's umbrella. Whose book is this? ¿De quién es este libro? It is. ¿De quién es? It's. De Estela. No, perdón. Mm -hmm. De... Ay, ya me acuerdo. Okay, it's. Mm -hmm. No. Okay, it's Arelis, for example. Arelis book. Nice. So you also have another possibility. <coughs> it's Arelis. And there worked here. Or you only say Arelis. Okay, ahí tienen tres posibilidades con esa double H question. ¿De quién es este libro? Ah, es el libro de Eli. O lo dejo hasta acá. Y me quedaría bien también. Se entiende el significado. It's Arelis. O digo solamente el nombre, pero si recuerdo, siempre tengo que poner ahí eh, que se escuche esa S, apóstrofe y esa S, para que sepamos que es, estamos hablando de posesión, ¿verdad? Arelis. Una yes. pregunta, teacher. Uh -huh. este, y ellos, eh, eh, what, we, todos eh, los que estamos viendo, pueden ir también con apóstrofe. Con ap no, no. For example, what do you hear? Teacher, o sea que para la pregunta de quién es el libro, cualquiera de las tres respuestas es válida. Ah, sí, sí. Cualquiera de estas puede ser válida. Puede hacerlo así completo o solamente hasta acá. It's an e Incluso podría ser menos formal. Ah, sí, an And that's okay. Y se entiende, está bien. Eh, lo que me preguntaban de, del apóstrofe, no, esto solamente es con esta pregunta, porque acá está double H question, whose nos está preguntando acerca de quién es el possessor del objeto que estamos mencionando, de quién es esta sombrilla, ah, es de Marlene, es de Marlene, entonces en este caso, si sí vamos a utilizar el apóstrofe y lo que veíamos de los posesivos, eh, del caso posesivo, pero Solo en la respuesta, ¿verdad? Solo en esta respuesta. De ahí en las demás, no. Esta es la que utilizamos para preguntar sobre el proceso. Las demás. O sea que, teacher. Uh -huh. O sea que ahí no puede ser who, whose is it umbrella. No. No. Ahí sería whose. Y después vamos a agregar un sustantivo. Whose. Is a double H question, more, more substantive, mm -hmm. more double H plus a noun, noun, B. plus, plus. B. ahí la forma del verbo to be, complement, ajá, sería así, pero esto sería con la, con whose, ¿verdad? Whose book is this? 
let's say, whose uh, computer is that one. Podemos utilizar ahí los determinantes, recuerden, para indicar distancia. Por ejemplo, acá yo utilicé este, this, para indicar que lo tengo en mis manos. ¿De quién es este celular? So, whose cell phone is this? ¿De quién es este celular? Ahora, si el celular estuviera por allá, diría, whose cell phone is that? ¿De quién es ese celular? También lo podemos hacer plural, miren. Whose computers are this? ¿De quiénes son estas Eso. computadoras? So you can say they are Marlene's computers. Okay. Or they are Marlene's Marlene and Wilbur's computers. Y acá, ¿de quiénes son las computadoras? De ellos dos. ¿Y qué pasaba si yo quiero decir que cada uno de ellos tiene una computadora diferente? ¿Recuerdan? Marlene and Wilbur. Excelente, Marlene and Wilbur. Y computers, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, hay, pequeños, hay pequeñas variaciones ahí. Si ustedes si los observan, hay pequeños eh, cambios de significado. Entonces, en este caso pueden utilizar ya sea singular o plural, depende de lo que quieran decir, ¿verdad? Quieran preguntar. Vamos a ver. Seguimos con la, con la otra. When eh, used to ask about time, right? When used to ask about time. When is your birthday, for example? When is your birthday? When is the meeting, cuando es la reunión. Y tenemos, nosotros tenemos dos tipos de, eh, bueno, digamos que en este caso, estamos viendo presente simple, las estructuras pueden venir tanto con el verbo to be o con un verbo auxiliar. Entonces, quiere decir que ustedes se van a encontrar con estas dos estructuras. Double H plus to be. And uh, let's say, and a complement, and then you close that with a question mark, y después le agregamos un símbolo de interrogación, también podría ser así. Teacher, uh -huh. respondiendo a la pregunta de when is your birthday, uh -huh. it's my birthday, to sir, Friday. My birthday is on Friday. 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 Is it true? Yes. Yes. Ah, okay, nice. So we're going to sing the happy birthday on Friday. My okay. birthday. It's on Friday. <laughs> También podemos ser más específicos, ¿verdad? Dar una fecha exacta. Podemos decir el mes, por ejemplo. My birthday is in June. My birthday is on, for example, let's say... February. My birthday is on February. Okay. Entonces, miren, ahí tenemos dos formas de, de mencionar nuestra fecha de cumpleaños. Una sería ubicando el 7 acá adelante, el número ordinal, y después el mes. Cuando somos específicos y damos fechas exactas, utilizamos acá. On. Eso lo vamos a ver más adelantito. My birthday is on February the 7 Y en cuando escrito, se escribe así, como lo hemos puesto ahí. Pero cuando nosotros lo hablamos, pues nosotros vamos a decir, My birthday is on the 7 of February. Me voy a poner entre paréntesis lo que, se, lo que se dice hablado. My birthday is on the 7th of February. Y esta sería la forma como nosotros lo decimos acá en, bueno, en español, ¿verdad? También tenemos eh, la otra forma. My birthday is on February. Y acá solamente ponemos el da. 
the seventh. Entonces, escrito sería solamente con esta información y hablado sería ya ubicando todo, todo esto que está en paréntesis. Ok, vamos a ver. También, si sí, pues no conocemos o desconocemos, solamente podemos decir el mes. My birthday is in June, pero con los meses del año usted tiene que ubicar acá la preposición in. Solamente in. Solo me dice el, el, el mes, in. Y me dice los días de la semana, on. Bien, entonces, sigamos un poquito viendo y analizando las estructuras. Tenemos aquí double H to be. Y aquí, cuando yo utilizo el to be, quiere decir que yo estoy preguntando por eh, cosas, por ejemplo, como información personal. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Acá se cumple? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Eh, por ejemplo, eh, puede ser reuniones también. ¿Cuándo es la reunión? Puede ser este, para hablar eh, sobre una actitud, una característica de una persona. So you can say... Un, un estado más bien, un estado. How is she? ¿Cómo está ella? Ah, she is ok. Está bien. Entonces recordamos ahí, nada más recordar los usos del verbo to be. Para hablar de descripciones de personas, para hablar de fechas, para hablar de, de origen, por ejemplo. Y lo podemos comprobar con la siguiente pregunta, con la siguiente double H question. Where is she from? ¿De dónde es ella? She's from Colombia, por ejemplo. Entonces, ahí, cuando nosotros utilizamos, nada más quiero hacer énfasis en eso, cuando utilizamos la double H con el verbo to be, vamos a, hacer, a utilizar los usos del, del verbo to be, ¿verdad? Origen, puede ser edad. ¿Cuál es la pregunta para edad? How old? Ajá, uh -huh. how old are you? Um, how old are you? And 28, por ejemplo. Y ahí se cumple. Que está relacionado con los usos del verbo to be. También tenemos esta otra estructura que es la que veíamos aquí con whose. Que después de whose venía ¿qué? un sustantivo, ¿verdad? <coughs> whose book. Y después teníamos el verbo to be. Whose book is this? Ok. Ese sería en el caso de Hus. Veamos ahí otra. Eh, bueno, seguimos ahí con la siguiente. Um, which used to ask about people and things when there's a choice to make. La utilizamos para preguntar sobre qué. Sobre la gente y las cosas cuando hay una elección que hacer. Por ejemplo, which... Color, do you prefer? Which color do you prefer? Red or black? Miren, tenemos ahí dos opciones. Entonces, hay el what. Y aquí también es bueno comparar el what y el which. Cuando yo utilizo what... Miren, también puedo hacer la misma pregunta. What color do you, prefer, uh, do you like? ¿Qué, col, col, ¿Qué color te gusta? ¿O cuál color te gusta? I like a green, for example. I prefer red. Ok, vamos a ver. ¿Quién se anima a darme una explicación ahí? ¿Cuál sería la diferencia entre which y what? Porque what también puede significar cuál, igual que which. Which color do you prefer? What color do you like? Which color do you prefer? Como que... el otro se prefiere. Ah, ok, muy bien. Sí, hay una cuestión de verbos también. Pero, uh -huh. pero si no observamos un poco mejor, tenemos nosotros acá. Ok, Marlene, Marlene tiene una opinión. Bien. En el, en el caso de Wish, eh, le dan a usted el color a, el, o sea, el color a elegir en este caso, ¿verdad? Uh -huh. Ok, excellent. And that's the eh, point. De what están preguntando. Eh, ajá, es una pregunta general. Ok, excelente. Muy bien, Marlene. Y eso no, es correcto. Entiendo que Wish es cuál. 
y what es qué. ¿Qué o cuál también? Porque si nosotros leemos esta, hora, esta pregunta, dice, ¿cuál color? Which color do you like? ¿Cuál color te gusta? Entonces, entonces, entonces ah. which lo vamos a usar para preguntas cerradas, digamos, que solo tenga opciones que nos muestran. Exacto, tenemos. Y, y what para preguntas abiertas. Bien. Las dos son preguntas abiertas, solamente que con which me limitan las opciones. ¿Cuál color prefieres o cuál falda prefieres? ¿Esta o esta? Solo hay dos. Entonces tenemos limitadas nuestras eh, posibilidades. En cambio con what, eh, puede ser una pregunta abierta. Puede estarle mostrando a ustedes cierta cantidad de zapatos, de camisas, de lo que sea, o de colores. Y usted puede elegir cualquiera. Entonces el significado puede ser qué o cuál. En, con el caso de what. Which significa cuál. Ok. ¿Queda ahí claro, chicos? Yes. Ok. Perfecto. Seguimos entonces acá con where y where. When do we use where? Vamos a ver cuál utilizamos where, chicos. Use to ask. Place. Place. Where is she from? Where is she from? ¿De dónde es ella? She's from? She's from is Colombia. Okay, she's from Colombia. Ya lo hemos dicho. Where are you from? Where are you from, guys? I'm from El Salvador. Okay, we're from? El Salvador. El Salvador. Right? We're from El Salvador. And how used to ask about condition, <coughs> quality, or the way. Y ahí tenemos how que nos hace, nos pregunta acerca de condiciones. Como por, el, por ejemplo, el caso que teníamos acá arriba, ¿verdad? Un estado, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra ella? How is she? ¿Cómo está ella? She is okay. She is sick. Está enferma. Uh, también podemos preguntar acerca de calidad o la forma cómo se realiza algo. Puede ser un proceso. Por ejemplo, how do you make pupusas? So there is a process, right? No preguntando por el proceso. How do you make pupusas? How, uh, how are you? Could be the question too, to ask about condition. How is the food? ¿Cómo está la comida? For example, how is the, for example, let's say, how is the quality, let's say, of the, so you, you that work in marketing, help me. So how is the quality of the, vamos a ver chicos que trabajan en marketing. Uh, bread. Okay, excellent. So how's how is the quality is, of the bread? ¿Cómo es la calidad del pan? Uh -huh. ¿Cómo está la comida? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo se hacen las pupusas? Y vemos que también how lo usamos para condición, calidad y procesos o la manera de cómo se realiza algo. Ok, uh, so now let's continue. Y esta me, solamente era una pequeña introducción para que ustedes fueran viendo que utilizamos las double H questions con el verbo to be, pero va relacionado, ¿verdad? Los usos del verbo to be. Ok, so now, uh, please help me. Uh, Noemi, can you read the double H word and the meaning? Um, Here, acá. ¿A dónde? No miro. <ríe> es que estoy desde el teléfono. <ríe> ah, mueva, mueva ahí el, el cursor ahí hacia la... Derecha. Sería el what. Ajá, what, todas ellas. What, todas. what, who, where, when, why. Ok, and the meaning? Eh, what object or name? Who, person, where, place, when, time, and why reason. Excellent. Okay, so now let's practice a little bit the pronunciation. What? What? what who, 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 who? 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 Okay. Who? 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 who, who where, 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 where? 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 When? When? Why? 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 Again? Why? What? 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 what, what who? Who? Okay, who? Who? Fur? Where? 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 Where?
Why? Why? Okay. Thank you so much, guys. So now let's continue. Uh, so let's check some examples. Uh, Marlene, can you read the first question? <clears throat> what is your name? I'm Marilee. Continue, uh, Noemi. Second question. Who is your mother? My mother is Rosa. Continue, Wilbur. Wilbur, third question, Wilbur. Uh, where, are, where are you from? I'm from El Salvador and I live in San Salvador. Okay. Melissa, thanks. continue with the next question. Okay, my birthday is on February the 7th. Continue, please. Let's see. Tatiana. We are you studying English? Okay. Why are you studying English? Why, Why are you Why? studying English? Why? Why? Um, okay, let me answer. <laughs> I'm studying English uh, because I like to help my students. Okay. Nice. So now, yes. So now, what we're going to do is try to give a, some answers to your uh, classmates about these questions. What is your name? Who is your mother? Where are you from? When is your birthday? And why are you studying English? I want you to share that with your classmates. Solamente vamos a hacer ahí. Eh, hay una prueba y después nos vamos a las salas. Ok, ¿les parece? Bien. Okay. Sí, 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 sí. Mm -hmm. Nada más. <ríe> uh, Noemí, um, what is your second name? Noemí. Noemí. Noemí, ok. Noemí, what is your first name? <ríe> Sara. Sara. Let's see. Um, Melissa, who is your mother? Who is your mother? Melissa, who is your mother? Come on. What is Melissa? Estoy llamando. ¿Qué debe le pasó a Melissa? Se me desapareció. Dice como, ¿cuál es tu mamá? Ah, ¿quién? 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 Who is your mother? Recuerden, acá cuando utilizamos who, nos está preguntando sobre una persona. ¿Quién? Ah, ¿Quién Rosa, mamá? María, Guadalupe. ¿Quién es tu mamá? Who is your mother? My mother is... Lorena. Lorena. Ok, excelente. Pueden decirlo así como lo dije yo, o solamente dicen el nombre de esa persona. Laura, Lorena... Okay, where are you from, Emerson? I am from El Salvador. Okay. Yeah. Enchalate. Okay, nice. So it's a nice weather. Um, let's see. There, yeah, you have a nice weather in that place. Flora, tell me when is your birthday, Flora? My birthday is um uh, April. April. Uh -huh. Uh -huh. April. My birthday. 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 Let me check that. Okay. Birthday. Birth. Birth. Birthday. 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 When is birthday. your birthday? Birthday. When is your birthday? Nice. In April, you said. Leonel, why are you studying English? Leonel. Be because mm -hmm. it's interesting. Okay, because it's interesting. Interesting. It's interesting. 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 Okay. Excellent. So now I want you to discuss that question with your classmates. And let me see. Okay. Oh, 
Okay, so please join the breakout rooms and discuss these five questions. Vamos a discutir esas cinco preguntas, okay? So you have five minutes. I think that's enough. Ok, me avisan si hay alguien que se nos quedó fuera de la sala. De Noemí, Concepción. ¿Ya les apareció la invitación? Hola, hola, Sara. Hola, teacher. Me, se me queda trabado ahí el, cuando me, va, me, me manda a la sala. Ok, voy a, traer, voy a traer entonces a Leonel acá, a la sala principal. Mm. Para que discutan acá, no hay problema. Uh -huh. Vale. Me parece que está Claudia también. Eh, Emerson, bueno, Emerson creo que tiene los dispositivos. Ok. Eh, Leonel, lo traje acá con, con Sara. Y con Emerson. Sí, Emerson. Sí, a mí me había, yo estaba con Leonel y me sacó y ya ingresé de nuevo. Ah, ok. Bueno, sí. está bien entonces. ¿Los dejo a ustedes tres acá? Bueno. Y Concepción. Ok, ok. Afuera. Ya pueden compartir pantalla. Okay. Aquí okay, ya estoy. Ya, ya, este, ya, ya tengo, ya respondí todas las, las preguntas. Si gusta, me, me pregunta la, okay, la, me la, la primera. Uh, what is your name? My name is Rudy Alexander. Who is your mother? My mother is Teresa. Where are you from? I am from El Salvador. When is your beard? En el caso de que usted solo vaya a especificar el mes, o solo puede. puede usted mencionar el mes en el que cumple años. O como digamos nosotros decimos 9 de marzo nada más. Sí, entonces sería on March night. On March night. O si quieres especificar con March, cuando night. es on, es semana, dijo teacher. Y cuando es in, es el mes. Bueno. In es el mes. Exactamente. Y cuando se dice on, es día de semana. Así oh. me Sí, digamos que si sí, su cumpleaños está próximo y es este día de mañana o, bueno, un día de esta semana, o puede decir on Friday, on Monday, on Tuesday. ¿Cuándo? Ajá, usualmente para las fechas de cumpleaños. Ajá, si está próximo lo podemos hacer así como les comenté. Si no, es este, ponen, pueden decir el mes, cuando es tu cumpleaños, en mayo. O puede ser más específico y aclarar ¿verdad? con on y poner la fecha exacta, el día más el mes. Uh -huh. Digamos, March on night. 
on March the 9th. 9th. On March the 9th. Les voy a compartir los números. Ajá. Ahorita les comparto los números para que ustedes los puedan leer de esa manera. Voy acá. a compartir, dicho. No, no, está bien. Está bien. Yo se los voy a enviar en el grupo de WhatsApp. Okay. Gracias. Continue. Yeah, continue, please. Uh, Melissa, why, why are you studying English? Eso sí, no sé why qué ¿Por qué? ¿Por qué le gusta estudiar inglés? Ah, ¿por qué me gusta estudiar inglés? Ajá, ¿por qué estás okay. estudiando? Ah, okay. Why are you studying English? Uh, en español no se puede responder, ¿verdad? <laughs> No. <risa> uh, pero usualmente respondemos con because because, because. Uh -huh. because I because. like it y oh. puede agregar una oración simple because I like it because I love English for example because I want to travel porque quiero viajar ah uh -huh. me Melissa Who is tomorrow? Is more in Dora. Where are you from? Is in El Salvador. When is your birthday? Uh, 23 ago. <laughs> yep. <laughs> we are your student English. To have uh to have more. No sé cómo se pronuncia. No lo dije. Para tener más conocimiento. Ah, knowledge. 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 Excellent. Yeah, knowledge. Ok. To have more knowledge. knowledge. To have more knowledge. Muy bien. Le pregunto a Wilber. Ok. Yeah. What is your name? Uh, my name is my name is Wilber Frank. Uh, yeah. What the weather is she from? Where is she from? Podría ser otra pregunta también. ¿En, ¿En cuál? En la primera. Como, como para preguntar de dónde es ella. Mm. Por ejemplo, where is she from? Pero ahí es cuando estamos hablando con otra per de otra tercera persona, no entre no, dos, para... ¿verdad? Ajá, correcto. Ajá. para modificar un poco la las la preguntas ya están acá uh -huh. Uh -huh. sí porque de cambiar de papá a mamá o lo es sí. <risa> saber el nombre de la, del papá o de la mamá correcto teacher solo con esas preguntas íbamos a estar o podíamos cambiarlas. No, solo con esas. ¿Ya te, terminaron? Sí. Ok, sí, vamos a regresar entonces, porque tenemos más actividades. Bye. Ya nos van a llevar acá. Eh, el Salvador. El Salvador. When is... When is your... Your birthday. No, no sé ahí igual sería, ahí, ahí es. Ahí sería. When, when is he? 
Podría ser el, otro, ah, otra sí, cosa. El cumpleaños de él. Como el cumpleaños de Carlos. ¿va? Ajá, when is, when is your his birthday? When is his birthday? When when is... Pero no será que nos hemos confundido ahí. Lo que no, pasa es que estamos agregando el... otra. Estamos hablando de ¿no? otra persona. Ajá, otra no, persona. pero, o sea, como al cambiarlas, eh, hablar en primera o tercera persona, por eso nos ha puesto aquí, por ejemplo, who, ahí pregunta, como, ¿quién es tu madre? Va? Uh -huh. Who is your brother, por, ejemplo, Ajá, y, por ejemplo. y donde dice aquí, when is your birthday, está hablando de... Es una pregunta así como directa, ¿va? ¿Cuál, ¿cuál es tu cumpleaños? Bueno, y aquí ya se para, para preguntar por el cumpleaños de otra persona, creo que no sería de usar otro. Que se, que no sea... Tenemos que cambiar ahí el posesivo. Ajá, eso ahí lo sí. Uh -huh. Ahí sí tendríamos ahí. que cambiar el posesivo. When, ¿Cómo sería ahí, teacher? When is his birthday? Si están hablando de alguien más. Ajá. Ajá. Si yo sí, estoy ajá. tratando a la persona directamente, sería when is your birthday. Cuando yo es lo que me, me estaba confundiendo era his es para él y her para ella, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, okay. imaginemos acá que estamos hablando de, de, bueno, regresemos acá a la diapositiva anterior. Ok. Who is your mother? ¿Quién es tu mamá? Eh, María, por ejemplo. María. When is, la siguiente pregunta, si estoy hablando de ella, o quiero saber acerca de ella, tercera persona. Sigo con la siguiente pregunta. ¿Cuándo es su cumpleaños? La respuesta debe contener ese posesivo. Her birthday is on, let's say, March the second. El, se el segundo día de marzo, right? March the second. Um, la otra pregunta sería where is she from de dónde es ella mm -hmm. she's from Spain okay. y la otra pregunta cómo nos quedaría um, why oh. is she she perdón uh -huh. why is she eh, study English excellent why is she studying English mm -hmm. Y ahí tenemos ya nuestras preguntas con otro sujeto, ¿verdad? Para describir las actividades de alguien más. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿De dónde es ella? Eh, ¿Por qué está estudiando inglés? Because she likes English. Because she, because wants, she likes English. Uh, because she wants, she wants to travel. Okay. Because she wants to be promoted at work. Quiere ser promovida en el trabajo, right? Okay, nice. Thank you. Thank, Thank you, you, guys. So now let's continue. We have some uh, exercises. Okay, um, I want you to select the correct option for question number one. Select the correct double H word. Number one. So what's the correct double H word? B. Mm -hmm. What? B. Mm -hmm. Who, what, where, why? What? Okay. What? 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 Perfect. Number two. When. when when excellent when, when is her birth it is your birthday who, who is your sister who is, who, who is your sister okay who is your sister number four where 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 where, where. where. okay nice <coughs> what is your name what is your name what is your what? name What, what is, is your name? Your name? When is your, is your birthday? When is your birthday? Who is your sister? Who is, Who is, who is your, your sister? sister? Where is the supermarket? Where, Where is, is the, the supermarket? supermarket? 
Okay, oh. nice. so now we're going to switch and I'm going to show you something else. So take some screenshots. Van tomando le capturas ahí algunas cosas. Okay, so now we are going to move in here. So hold on. Okay, so we continue with these double H questions. And look at this. Do you need a t-shirt? Todos están viendo ya la pantalla, chicos. Okay. Ya les aparece ahí la t-shirt. Okay, so remember, we have two types of questions in this case. We have yes, no questions. Well. And we also have, yes, I do. What do you need? I need a t-shirt. And we have uh, double H questions. So it means information questions. Entonces tenemos ahí dos tipos de preguntas. La primera es preguntas cerradas. Yes, no questions. Y tenemos acá las information questions, que son las que hemos estado viendo hasta el momento. What do you need? Do you need a t-shirt? Yes, I do. No, I don't. What do you need? Entonces, ¿necesitas una camiseta? Sí. Y acá, ¿qué necesitas? Necesito una camiseta. Entonces es diferente. Una es una pregunta cerrada y esta es una pregunta abierta. Abierta, muy bien. So we need to understand that. May I continue? ¿Vamos a continuar, chicos? Yes. Yes, okay. yes teacher. Yes. Mm -hmm. And notice this. Yes, no, no additional information. Entonces acá no agregamos más información. ¿Necesitas una camiseta? Sí o no. Let's see. And in here, you give details, you give more information. Por eso le decimos information questions. Que damos más detalle, ¿verdad? Más información. Okay. So, may I continue? Yes. Okay, yes. thank you. <coughs> let's see. Uh, we're going to review these. And uh, let's see. Janet, can you help us with this? What? We use what? What? Yes. Okay. You ask about things. Okay, so we use ask, uh, well, we use what to ask about things. Right. What do you need? Oh. Guys, tell me, what do you need right now? Tell me, what do you need? I need, I need, I need money. Sleep. money. <laughs> I need, I need, I need sleep. I need to learn English fast. You need to learn English. Okay, fast. I need Very money. Fast. Very fast. Okay, so I need to learn how to speak. Okay, so remember, so you have to learn how to speak. Uno de los consejos es, a veces se entiende por fluidez el hablar súper rápido. Usted tiene que llegar a un nivel comunicativo. ¿verdad? Sí, se puede mejorar, pero trate de llegar a un nivel comunicativo ya después se puede mejorar su fluidez. O sea, ser más rápido. Ser más ¿Cómo rápido. se hace eso, teacher? <ríe> so we have to practice a lot. Tenemos que practicar en cada rato, cada momento. Tenemos que ir practicando lectura, escritura. Pero para, digamos, para speaking sería más que todo estar tratando eh, con conversación. Pero uh -huh. sí necesitamos a ver si conocer estructuras también. Sin embargo, ustedes no tengan temor a equivocarse, eso es normal, eso es normal. Si no, miren a mí, yo no estuviera acá. Gracias a Dios, no que estamos con ustedes. Porque en realidad, pues, eh, uno cuando aprende un nuevo idioma, pues, no sabe nada. Pero, pero sí se puede echar. Vamos a ver, eh, what do you need? I need a suit. Do I need a suit? What does his sister like? Let's see. Noemi, can you read that sentence? She likes uh, like that red dress. Okay, nice. So we, here we have different forms how to address the two questions. What do you need? I need a suit. What does his sister like? She likes the red dress. Uh, I want you to notice something else. 
color. But I'm going to explain that in a moment. See, what color? Help me with this one, Leonel. Blue. Mm -hmm. What color, do, what you color want? do you want? Blue. Okay. What color does clear like? Yellow. Yellow. Okay. Yellow. Yellow. Miren acá, también vemos la estructura, double H, y tenemos un sustantivo y después un verbo auxiliar. What color do you want? ¿Qué color? Bien. Ok. Um, Wilbur, help me with this one. What size? What Uh, read the question and the answer what size do what they size need? what what size do they need extra, extra large. Mm -hmm. large what size does white side what size does peter one small small okay so what size size tire tire okay nice which help me with this one noemi Which coat do you need? Mm -hmm. The brown one. Okay, the brown one. Nice. So we answer with one or once, one singular and once plural. Okay. For example, in here, if you want to give a plural answer, the brown once ok los cafés entonces ahí si usted le pone el one solo sería el café so the brown one acá solamente tenemos un café the brown one el café y acá sería los café Ajá, los cafés mm -hmm. let's see let's continue which pants does he want The gray one. The gray ones. The gray ones. Okay. So notice in this case we answer with ones because we when we have things made of two pieces, so you have to provide a plural answer. Cuando tenemos um, un objeto hecho de dos piezas, siempre vamos a indicar acá plural. Mm -hmm. Let's see why. Harrison, help me with this one. Why. We use why to ask about reason. Uh, we answer this, this is question yes. with regards. Uh -huh. This question with because. Uh, we, do you like this sweater? Sweater, sweater, sweater. Why sweater. do you like, why do you like this sweater? Why do you like this sweater? Um, because it is new. Mm -hmm. Okay. Why why does your friend like does a sneaker? Okay. Because they are cheap. Mm -hmm. Because they are cheap. So now let's study a little bit the form. To form double H questions, we use double H word plus auxiliary verbs, the word does, plus the subject, and the base form of a verb. So let's check it. What do, do or does subject you like? You. Mm -hmm. What do you like? So who can tell me what do you like? Which sweater does she uh, need? So what could be my answer? What do you like, guys? I like. So what do you like? I like, I like, I like sleeping. <laughs> ice cream. I like sleeping. I like sleeping. I like watching Netflix. 
Okay, I like my class. Un punto ahí para quien dijo my class. <laughs> I like uh, Netflix. Okay, Netflix. I like sopa de mondongo. Sopa de mondongo. <laughs> nice. Mondongo soup. Okay, mondongo, oh, mondongo soup. soup. I don't know how to write that mondongo soup, but you can say soup. Mondongo soup. Excellent. And tell me uh, which sweater does she need? So do you remember how to answer this one? Which sweater does she need? She needs the? Uh, red. Red. Red? One. And red one. Or she one. needs, plural? The? the red, red ones. One. The red ones. Red okay. ones. Ahí lo hacemos plural. Necesita el rojo, los rojos. So don't forget this structure because you're going to be using this in a moment. No se les olvide esta estructura, pero la vamos a estar utilizando. So let's write some more examples. Vamos a escribir otros ejemplos. What do you want to do uh, tomorrow? So what do you want to do tomorrow, guys? ¿Qué quieren hacer? Okay. ¿Quieren así? ¿Qué quieren hacer mañana? I rest. I want to rest. Rest. What else? I want to, Lonel, what do you want to do tomorrow? I want to, I want to eat so much. <laughs> <laughs> so you want to eat a lot. Okay. A lot. Okay, a lot. That's okay. I want to. Let's see, Wilbur, what do you want to do tomorrow? I Melissa, what do you want to do tomorrow? I want uh, to uh, sleep. To sleep. Mm, okay, nice. Try to conquer the world. Nice. <laughs> Wilbur, what do you want to do? Try to conquer the world. <laughs> you want to conquer the world. <laughs> Como dijo Pinky. The world. Conquistaremos el mundo, Pinky. <laughs> <laughs> okay. Nice. So let's continue. Um, second question. Where? Oh, hold on. I have some troubles. Sorry. ¿Se me escucha, chicos? ¿Ahí bien? Yes. Yes. Okay. Where do you... Um, let's see. Where do you go on weekends? Tell me, where do you go on weekends? I go to... Go to go to the beach. I go to the park. You go to the beach. I go, I go to, to go the beach. Beach. Cerro Verde. Okay, I go to Cerro Verde. Recuerden que cuando usamos presente siempre hablamos de actividades regulares. En la anterior sí indicaba futuro, ¿verdad? I go to Cerro Verde. So where do you go on weekends? Uh, Noemi? I go to Lago de Lopango. Y Lopango, okay. Lopango. <laughs> Lake. Lake. I um, go to the walk in the volcano or on the volcano. Sorry. Sorry, you can say I go walk. I go to walk. On the volcano. Oh, I go for a walk. Ah, okay. So you can say to uh, San Mountain. Salvador's volcano, for example. Ah, okay. San Salvador's to work to San Salvador volcano. Mm -hmm. San Salvador volcano. So I go for a walk to San Salvador volcano. Or you can say I walk in, um, el, let's say, El Boqueron Park, I think. Mm, okay. mm -hmm. Walk in, in. Cuando usted quiere utilizar ahí in, Es para indicar que usted está dentro de un área delimitada o no puede ser un área abierta o cerrada. En ese caso sería un, área, un espacio abierto. 
eh, pero que tiene los límites, ¿verdad? Que son los del parque. I walk in el Bokerum eh, Park. Por ejemplo, les preguntan, ¿qué está haciendo ahorita? I'm walking in el Bokerum Park. Estoy mm. caminando ahí en el Bokerum. Ok. Let's see. Uh, next question. So we also have... Um, okay, which kind of books... Do you like to read? Romantic books or the same sci-fi books. So which kind of books do you like to read, guys? Romantic books or sci-fi books or none, or ninguno? Or history. Vamos a poner acá para que no se escuche muy romántico. History. No van a decir que aquí hacemos hablar de history books or sci-fi books. Novela book. Novela. No, pues no estaba ahí entre las opciones. No. no. So which kind of books do you like to read? Let's see. Marlene loves reading. Marlene. I like to read the motivation. Okay, I like to read. Motivation book. Okay, Insp inspirating, inspiration. Inspiration. Books, motivation. Motivation. motivational. Or yes. motivational books. Mm -hmm. Libro de inspiración. Sci-fi books. I like to yeah. read. Detective novels. Science fiction. Science fiction. Okay, let's see. Let's uh, continue with another another double H question. It's um, <clears throat> how do you go to work? How do you go to work? I go to work by by bus. How about you? How do you go to work? I go to I go to work by 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 car by car okay I go to work walking okay on foot voy a pie on foot Okay. You say by taxi, by bus, by car, on foot. Ahí tenemos tres opciones. En bus, en carro y a pierna. De a dos. De a dos, pero solo mis pies y yo. No, de otro. No, no, no. Okay. Let's see. Let's continue, guys. Um, so now let's continue checking some more examples. Remember the use of do and does. What do you? Uh -huh. What do you? What do they need? What, what, do, they need? what, do, what do I need? I need. What do you need? What do we need? And what do need. They, they need? need? Okay, so I'm going to test you. What do she need? Is it correct? No, no. it's no. not correct. What does she need? What does she, what does she need? need? Okay. Nuevamente, he, she, it. Siempre vamos a utilizar los con auxiliar. Das. Das, ¿verdad? Das. Muy bien, seguimos ahí con otros. ¿Ya le tomaron captura, chicos? Yes. yes. Ok, so now let's continue. Remember the use of do and does. Again, what does? Give me example. What does? She need. She. She is. She is. Excellent. What does he need? What does Wilbur need, guys? Tell me. What does Wilbur need? What does Wilbur need? 
Recuerden que aquí no siempre va a ser el, el, el subject pronoun. What does Wilbur need? What does Marlene need? What does Firulais need? Firulais. Deme el nombre escribo para, los, para las mascotas. Ese Firulais ya... Michi. Michi. What does Michi need? Bozo. Excelente, yo tenía un poco que llamaba Bozo. Rambo. What does Rambo need? Ok. Yes. Ay, sí, ya tengo ideas. What does Rambo need? Well, Rambo needs food, right? Ok. Perfect. May I continue? Yes. Okay, thank you. Okay, and we finish. That was easy, right? So now I'm going to ask you some questions. So I hope you're ready. Okay, um, where do you meet your Friends, answer this question in the chat. Vamos a ver, todo contestando en el chat. Where do you meet your friends? Where do you meet your friends? ¿A dónde te reúnes con? Where do you meet? Ah, oh, perdón. ¿A dónde conociste? ¿O a dónde te reúnes con tus amigos? ¿A dónde te reúnes con tus amigos? I meet them at the school. At the school. Mm -hmm. So where do you meet your friends or your colleagues or your co-workers? Answer the question. Answer the question. Todos contestando la pregunta ahí. I meet them at. En la cafetería, cafetería. Ajá. Uh -huh. I meet them in the cafetería. At the cafeteria, at the park. At the cafeteria. At the cafeteria. Restaurant. A restaurant, okay, in a restaurant. In Plaza Mundo, in Metro Centro, I don't know. <laughs> no lo voy a encontrar en Metro Centro. <laughs> I meet uh, in the coffee, in the bar, at a bar. Okay. The uh, bar. In a bar. Ah, okay. Emerson. <laughs> At work. Okay. In the bar. Rudy, too. Is that Rudy y Emerson son amigos? <laughs> I meet them at the at Centro Historico. I meet them at the mall. Okay. Mall. M A. Mall. And the cafeteria and the park. Um, the, let's say, Puposodromo. Nice. <laughs> church. And the last one, church. Uh, Leonel. Nice. Very good. So now let's continue. Ready for the next question? I hope so. Okay, so now I want you to make a question. So remember this, uh, the structure. Does or do, he, she, it, all, it, Jane, the verb and the complement. Recordemos la estructura acá. Where does he play football? Where does she um, play football? Uh, what does she like? Entonces, nada más recordemos esta estructura. Miren acá. So, try to make a question. Make a question with this information. Con esta información, elaboremos una pregunta ahí en el chat. Ustedes acá les dejo que ubiquen cualquier double edge question, pero recuerden que ahí tienen que hacer match y compaginar con lo que están diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Where does he plays football? Está bien con where. La siguiente. Uh, what does she like? ¿Qué, ¿Qué le gusta? El sorbete. O oh, vamos a ver. Ah, bueno, acá tenemos otra, la parte, esta parte se me olvidó. Why does she like ice cream? ¿Por qué le gusta el sorbete? So how about the next one, Paul? 
does Paul brush the teeth? ¿Cuál sería la double H question aquí? For Paul. For Paul. Veamos, la vamos haciendo nuevamente. La primera. Where, where does where he, does he play football? Football. Le voy a tratar de tomar una captura. Yo tampoco veo la baba chiquita. <risa> ya me estoy haciendo trampa yo solo. Se les envío ahí. Ok. Where does he play football? The next question says. ¿Cómo nos quedaría la siguiente? Why, Why does she like ice cream? Muy bien. Siguiente. Paul brush the teeth. Mm. ¿Qué double H debo utilizar acá? ¿Cuál podría utilizar? Why, when, how, when, uh -huh, where, why, when, when, ok, cuando, when does, Paul, uh, Rosh, his teeth. Ahí le vamos a cambiar un poquito. His teeth. Ok. When does Paul brush his teeth? So in the morning, in the afternoon, at night. Next question. Jane um, work. Jane and work. Jane and work. Where? Ok, muy bien. Where does Jane work? Ok. Y la última, tenemos ahí el complemento que dice el bus. ¿De qué me estaría preguntando? Bus is the pencil. Um, no, esta no. última. The bus. Ah, the bus. Oh, no veo. Estamos hablando entonces de eh, medio de transporte. ¿Cómo, va, oh, cómo oh. llega el trabajo? ¿Cómo se yeah. hace para ir al trabajo? How does? How does? How does? Jane. 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 Mm -hmm. Go to okay. work. Go to work. You go to work. Excellent, to work. guys. Let's see the next one. We also have some more. Vamos a ver, tenemos ahí más. Number one. You in. Mm -hmm. oh, Estas eran de tercera persona. Ahora seguimos con segunda. Where do you? Cambiémosle el verbo ahí. Cambiémosle el verbo. Where do you study? ¿A ¿Dónde estudias? La siguiente dice: um, Veamos ahí. ¿Alguien, ¿Algún voluntario ahí? Vamos a poner ahí: When do they? When do they? ¿Me ayudan ahí con un verbo? They travel. Home at home. Ok, when do they travel? ¿Cuándo viajan? Muy bien. Why do we okay. ¿Por qué nosotros necesitamos una acción? ¿Por qué? Why do we? Study. Ok, why do we study? Nice, because we love studying. Next question. Oh, when do you come okay. home? When do you, your parents? Aquí recuerden, la double H question sigue el verbo auxiliar y acá el sujeto. When do your parents? Um, Leticia, when do your parents? Home. When do you party? Home. 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 Muy bien. ¿Cuándo vienen tus padres a casa? When do your parents come home? 
or come back. Puede ser come back. Regresan a casa también. Come back home. Another question, the kids. What do you the kids? What do the kids? Go to the park. Mm, okay. Oh, no. What do the kids? No, entonces sería why. Ah, okay. Mm -hmm. Aquí sería what do the kids? ¿Qué? Do the homework. Mm, vamos a ver no. qué hacen. What do the kids do, por ejemplo? ¿Qué uh -huh. hacen los niños? They do the homework. They do the homework. Okay, nice. So now let's continue. Let's see, I'm going to ask the question. Where does he play football? Where does he play football? Answer. Where does he play football? In the cafetalon. He play football on Sunday. Um, okay. No, where? Uh, where? 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 Uh -huh. Where? Okay. What does, why does she like ice cream? Because. Because it's because. delicious. <laughs> because it's delicious. When does Paul brush his teeth? At night. When? At night. Morning. <laughs> In the morning. Where does Jane work? Yes, I'm sorry, but... Jane Where does Jane work? work? Jane work in, the in the Dollar City. In Dollar City, okay. <laughs> How does Jane go to work? She, Jane goes... <laughs> Jane goes... Jane goes... To the goes. car. Goes by by car by car by car by car by by bus. Mm. Let's say in the other one. Motorcycle. Okay, motorcycle on foot. Good. By where train. do you study? Next question. Where do you study? I study in, in Israel. <laughs> I study in English Corporativo. Okay, I study in English Corporativo. When do they travel? They went travel on December. Never. They travel. <laughs> cuando viajan? They travel every year. Um, you viajan cada okay. año. Hmm. Why do we study? Because, because I like we study for learn <laughs> because for learn uh -huh. for for better future for the future for learning English because we want to learn for, I love English mm -hmm. or speak another language mm -hmm. for I love English. Let's see, when do your parents come back home? Come <laughs> when do your parents come back home? My parents come back home on weekends. On weekends? Okay. So don't tell anyone. What do the kids do? What do the kids do? They, uh, they do. They play with bicycle. They play video games. They play video games. Excellent. So we got more ideas. So yeah, yeah, yeah. Sorry, I'm on my ideas. Let's see. Um, let's continue. Um, and now we continue with this one. What question to ask about information? What do you eat for dinner, guys? Tell me, what do you eat for dinner? 
either time. What do you eat for dinner? Answer, give me your answers in the chat or open your microphones. What do you eat for dinner? Pupusas. Pupusas. ¿Qué comemos para o qué comes para la cena? Pupusas. Chocolate. What else? Bacon, eggs, scramble eggs, beans, beans, beans okay, plantains, wow. platano fritos, wow. fried plantains, fried plantains, I don't know, Ooh. chips, do you, do you eat chips? I don't know, probably. Salad. 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 I don't think so, but what could be? Tamales. Chicken, tamales. I don't say tamales. Say tamales. Okay. Tamales. <laughs> okay. tamales. Yes, tamales. tamales. <laughs> Next question. What do you use for writing? What do you use for writing? What do you um, use for writing? Pencil, pen. pen. Uh huh. Pen. Do you write through a computer? Or do you prefer writing, um, let's say, with pencils or things like that? I prefer typing. Computer. You prefer typing? Typing. typing. Uh -huh. Yes. Yes. Okay. I prefer and typing. You it's prefer typing. Fast. And what do you eat for breakfast, guys? Tell me. Melissa, what do you eat for breakfast? Pupusas. <laughs> Tell me, Melissa. <laughs> Pupusas tú. Pupusas tú, in the morning, in the afternoon. <laughs> Miren, se están quejando. All day. Están quejando. Y cuando se vayan, nos van a extrañar. <laughs> in the morning, pupusa de queso. Pupusas de queso, in the afternoon. Pupusas de... De vuelta. De vuelta, ok. And at night. De queso. De eh. vuelta. Yes. En la mañana de queso, en la, al mediodía frijoles y en la noche de frijol con queso. O de camarón. De camarón. La loca. La loca. Sí, oh, la loca. Okay. Um, what do you use when it rains, guys? What do you use when it rains? Umbrellas. Umbrella, right? Umbrella. Easy. When do you study? When do you study? Tell me. When do you study? What time? Right. I study at 8 o'clock. 8 o'clock. Yes. yes. And besides that, at, what else? At evenings. In the evenings? In the evenings? evenings. Nailea? Tell me, Nailea, Melissa, Olga. In the evenings. 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 On weekends? Uh, okay. On in weekends. the lunch. Yeah. In the lunch, teacher. Okay. During break, uh, lunch time, okay. After lunch. class. After class. Mm -hmm. Let's see it. Questions with who, guys? Do who do you know here? Who do you know here? A quien? Who quien conoces aquí? Who do you know here? I don't know anybody. No conozco a nadie. I know. For example, I know Marlene. And I know Melissa, Tatiana. I know Melissa and I know Flor. Flor, ah, okay. Nice. Yeah. Melissa yeah. and Flor. No, I mean, I have a little, I mean, Flor, a uh, Olga and Melissa. Olga and Melissa, okay. And how about you, Wilbur? Do you know someone in here? Who do you know? Who do you know? A quien conozco? Uh -huh. Nobody. 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 Hello. Uh, I don't know anybody. I don't know anybody. Marlene, do you know? Who do you know here? I don't know anybody. <laughs> I don't know anybody. But now you know about us. Pero si ya no conoce a nosotros. <laughs> You're lying. Tatiana, who do you know here? <laughs> How do you say personalmente? Face to face. Face to face. I don't know anybody. Mm -hmm. Face to face. Mm -hmm. 
Okay, and uh, why? Let's see. Um, oh, I'm going to continue with that. Okay, so right now I'm going to continue with this. We're going to answer some questions in here. So let me open that. Okay, so go to the chat, the meeting chat, and open that link. We're going to answer that together. So go to the link. We're going to use when, who, what, and where. Choose the correct option. Question and answer. Okay, number one. So what is the correct double H word in this case? What, what, what is your name? What is your name? And the answer says, my name is? Paul, right? Question two. Where do you live? Where do you live? Where answer. You? And I the answer? Cipolletti. Okay. What, what are you doing? What? what are you doing? Okay. What are you doing? <laughs> Okay, so what are you doing? Question four. Who? Oh. Where? Is where, where? Who, where, when, or what? Claudia, what, what do you think? Who? Who? Mm -hmm. What? Who? Who? Mm -hmm. I read it again. Read it again. What, what is your book? What is, your what is your book? It's in my school bag. Where it where? Where, right, Emerson? Yes. Uh, ¿Dónde está tu libro? Mm -hmm. Is this? So, what is this? 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 It's, who are you? it's an apple. Who are you? Oh, who are you? Quien eres tu? Quien eres tu? Ah. Which? Look, I'm at home. Uh -huh. So who it's are not possible. Are you? Where are you? Where are, are you? Okay. Seven. Fatima, what do you think, Fatima? Who is? Who is your best, who is your your best, best friend? friend? Okay, my best friend is Mike. What? Eight. What, what do you think, Concepcion? What? Melly? What? Your father. What? What, what is your father? Who, what? Where? When or what? 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 Who? 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 Quien? Quien? Me damos la respuesta. My father is Gustavo. Who, verdad? Quien? Quien es tu padre? Number nine. Is your mother's name? She is Silvina. What? What? Okay. What is your mother's name? Okay. How about this one? Time is it? What time? What time? What time? It's not ten o'clock. <laughs> so what time is it? What time is it? It's nine forty six, right? Who? Who is your teacher? Who is your teacher? Who is your teacher? Well, when? When is your birthday? Thirteen. Oh. Uh, what? What? Okay, perfect. Fourteen. What? Is the English class. It's on Monday when. and Wednesday. When? 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 when. Perfect. when. 15. What? Who? Oh, what? What? What is it is your favorite for a football, football player. Football player. 
Nice. And now, I hope that you have checked this. Lo iban haciendo también, ¿verdad? Yeah. Yes, teacher. What is your favorite? Ah, okay. So we made a mistake. <laughs> we want to finish. So what is the correct answer here? ¿Cuál era la respuesta correcta acá? Who? Who, right? Who is your favorite football player? Ahí era who. So check that and correct that. Corrijan esa ustedes en la worship que ustedes tienen. Okay, so right now I'm going to continue with, um, well, we have 10 minutes. We're going to open the book, the manual, and let's open that here. Student manual. So we're working uh, this week in unit number three, guys. So we have... Ah, you sent it through the chat. Okay, um, in here, you have to ask different partners what each of the occupation does at the workplace and pay attention to the, the question. So what could be the question? For example, what do you do, right? So what do you do? What do you do, Marlene? Are you a software engineer, human resources, financial analyst, insurance agent, bookkeeper, digital marketing manager? So select one, Marlene. Um, software engineer. Software engineer. Marlene. Uh -huh. She is a software engineer. engineer. What do you do, Wilbur? Uh, You're a digital marketing, no. Uh, Select uh, one, human resources, financial. Financial, accountant. Okay. Ah, okay. So you're an um, financial analyst? Uh, Could yeah, be. Yeah. Okay. So Wilbur, <laughs> he is what? Financial analyst. Okay, analyst, financial analyst. analyst. And let's financial see, um, how about you, Noemi? What do you do? Assistant. Okay, you're as an assistant. And uh, let's see, we don't have that one, but. Oh, bookkeeper, um, two. Mm, okay, no tenemos esa, pero. In human resource. Probably human resources. <coughs> no, no, no necesariamente compaginan con sus actividades. Yes. Um, we have Noemi. She is what? Yes. Huh? Human resources. She is a human source. Specialist. Special. Specialist. Okay. How about you, Lionel? What do you mm. do? Digital digital marketing manager. Okay, Leonel. So can you give me the description? Leonel is is a digital marketing marketing, marketing manager. Manager. Let's see somebody else. Um Tatiana, what do you do, Tatiana? Insurance agent. Agent, agent. Agent. Uh -huh. Agent. She is an insurance <coughs> agent. Agent. Okay. And the last one, Emerson. <laughs> What do you do, Emerson? Mm -hmm. Emerson is a bookkeeper. Mm, contable, right? So this is just an example of how you can fit that information. Solamente un ejemplo, ¿cómo lo pueden rellenar? May I continue? Yes. Are you taking some pictures? Yes. 
Ya me están muriendo. Okay, so now we continue with this one. Uh, the days of the week. So can you write the days of the week? Mention the days of the week in order. Guys? Sunday. Mm -hmm. You want to start with Sunday. Okay, Sunday. Monday. Monday. Okay, Monday. Tuesday. 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 Wednesday. 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 Thursday. 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 Friday. Friday. And Saturday. Saturday. Okay. Sunday. Monday, Monday, Tuesday, 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 Tuesday Wednesday, 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 Thursday, Thursday, Friday, Thursday, Friday, Thursday, Friday, 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 and Saturday, 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 Production. So what's the definition? Do you remember that? O sea, ¿quién se acuerda acá de las definiciones? Mm -hmm. Production. So what was production? Production is control and supervise the production, work phase, and inventory. Okay, nice. Number one, research and development. Uh, number two. Number two, this one. No. Number one. No. Number Two. one. Number one. Okay. Number five. Research and identify what customers want and keep in the right place. Research and development. Design. Design. Number, Purchase. Five. Number one is two. Ah, yes. I'm sorry. Yes, it's, two. it's control. Number one is control and supervise. Okay. Number three, purchasing. Mm. Buy and I with acquire acquires acquire raw materials production equipment for the use of the organization. Number four, marketing. Marketing, marketing is research and marketing is this one. Yes. Which one? The first. The first one. Okay. So I think marketing is this one. That's four, right? Yes, it's okay. four. So how about human resources? Recruit. Recruit. Mm -hmm. Recruit. Recruit. Select Recruit. and train Recruit. new employees for the right jobs in the company. Okay, how about accounting and finance? Keep the Keep financial. The financial record of transaction. Okay, so that's number six and research and One, development. Two. Develop. 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 Design. Design. New. new or improve, improve. 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 System. Improve. Products, products or, process. Products or processes. Or processes. Okay. Processes. Or May products, I continue? Yes. Products or processes. Yes. Okay. So now products, let's continue. Or processes. Okay. So notice this. How to use import present information questions. So let's check the examples. What do I do? Can you read the answer, Wilbur? What do I do? Uh, I supervise the production. Um, this, is, uh, this one, I supervise. I supervise the production workforce. Okay, Tatiana. Second question Where do you work? Where, where do you work? I work in the computer department. Okay, department. department. Melissa, when do we go to meetings? When do to meeting to tie at week? 
week. Okay, two times a week. Let's see, Fatima, next question. How do they plan the marketing? They investigate the consumer needs. Okay, Leticia, the last question. What time do you take breakfast? Do you have I take, I take breakfast at 8 a.m. Mm -hmm. So we normally say eat or have, eat or have. Okay. What time do you eat breakfast? Not take. So you eat or have. Okay, in este caso es eat or have. Okay, so we don't say breakfast. Um, let's see, create questions based on the answers. I have to write a report about the production every Friday. So let's see, let's try to write the questions. Vamos a tratar de hacer las preguntas para esa respuesta que tenemos ahí. I have to write the report about the production every Friday. I'm going to help you with the double H word. When? When write? When do you write? Auxiliary. Okay. When do you write? Write. Okay. When do you write? A report. Okay. A report. When do you write a report? Okay. So notice the main verb here is have. Veamos acá cuál es el verbo principal acá, es tener. ¿Cuándo tienes que escribir un reporte? So, when do you have to write a report? A report. So, when do you have to write a report? I have to write a report about the production every Friday. Question two. I work in the blue building. Where? Okay. Where? Oh. Do, do you, you work? Work. Okay. Work. I work in the blue building. Where do you work? Maria and I start working at 10 p.m. What time? What time? Okay. What time? What time do you do? Do you, do you Maria? What I do, Maria and Ah, okay. Maria and I. Maria Star. What star. time do we start? Start work. Working. Working. Okay. Maria and I start working at 10 p.m. We design and others create a new product. Nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. ¿Cuál podría ser la double H question ahí? Watch. Uh-huh. What do? Uh oh. Conception? What do you think? Who do? Who do? Mm. No. Mm. Okay. La respuesta no me dice una persona, sino más bien me dice uh -huh. que diseñamos y otros crean el nuevo producto. Se está refiriendo uh -huh. a, la, a la actividad. Ah, uh -huh. Sería... Otra idea por ahí. No se rindan, vamos a ver otra idea. <coughs> what? What, what do you do? What do you design? What do we design? Do. What do we do? ¿Qué hacemos? Nosotros diseñamos y otros crean okay. nuevos productos. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Ellos tienen una reunión porque. Nosotros tenemos que hablar sobre las entradas y las salidas. Efectivo. Why? Why? Ok, Fátima. Why do? ¿Quién es? What do they? Ajá, ellos, ¿verdad? Why do they? ¿Qué cosa? We do they. Have a meeting. Have, have a meeting. Mm -hmm. Why do they have a meeting? Okay, so let's check the question and the answer. When do you have to write a report, Marlene? When do you have to write a report? I have to write a report every Friday. 
Okay, where do you work, Fatima? I work in the blue white, white building. 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 Uh, Concepcion, what time do what time do we start working? Maria. Maria, um, I start working at the uh, ten p.m. PM. PM. Melissa, what do we do? We design. When design uh, orders. Orders. Read the new product. Okay, perfect. Why do they have a meeting, Lionel? They have a meeting because we have to talk about the inflow, inflow and, and, and outflow. Okay, talk, talk. 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 I have to talk. Talk, no L, talk. Talk. Okay, nice, like TikTok. TikTok. <laughs> they talk. I have okay. to talk. Thank you. They talk. We have to talk. Okay. Okay. So we're now uh, now passing the attendance list. Please help me with your uh, beautiful voice and say present. Let's start with the you, Blanca Flor Jimenez. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro Rivera. Claudia Guadalupe Alfaro Rivera. Concepción de la Soledad Molina. Molina. Present. Thank you. Emerson Leonardo Tobar. Presente. Thank you. Emerson Menjibar. Present. Thank you. Emerson. Marlene Guevara. Present. Thank you. Fátima Beatriz Franco. Present. Erson Enoch Bonilla Abuseda. Present teacher. Karin Janet Martinez Turza. Present teacher. Thank you, Janet. No le pregunté mucho a ella. No. <laughs> <laughs> Leonel Gustavo Funes. Present teacher. Thank you. Maria Leticia Relagueño. Present. Thank you. Melissa Stephanie Hernandez. Present teacher. Thank you. Melissa Nailea Isamar Garcia Cruz. Present teacher. Thank you, Nailea. Olga Tatiana Portillo. Present. Oscar Alberto Aguilar Romero. Present teacher, see you tomorrow. Thank you. See you. Rudy Alexander Asensio González. Present. Thank you. Sara Navi Jiménez Guerra. Present teacher. Thank you. Wilber Francisco Javier Martínez. Present teacher. And Javier Ernesto López Mendoza. Okay, perfect. Thank you, guys. So we stop in here, and we uh, we're going to see each other tomorrow. Okay, Have a great okay. night, okay. and nos quedamos con Melissa. Melissa, buscamos ratito para la Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Uh -huh. Bye bye. Oh, Nailea, también se puede quedar. Melissa, oh, Nailea. Bye. Buenas noches a todos. Bye bye. See you. See you guys. Have a great night. Bye. See you. puedo quedar yo. Sí. Okay. Bien. Eh, esta sesión es para consultas, chicas. Melissa, me gustaría saber si tiene alguna consulta de lo que hemos visto este día o en las clases anteriores. Y también Tatiana, ¿tiene alguna consulta? Para que la sí, yo tengo una consulta con lo de. Sí, dígame. Este, me, todavía me confundo cuando usamos el where, el why, el who. Todavía me pierdo. Ok, vamos a verlas. Y Tatiana. La misma, la misma pregunta. Creo que hicimos la misma. Ok, vamos a ver. Mm -hmm. 
tiene un key. Le voy a compartir acá nuevamente. Acá. Bien, veamos acá. Tenemos la Double H Questions. Estamos estudiando este tema y estas se llaman eh, Information Questions. Lo que decíamos. Preguntas de información o que nos proveen más detalles de lo que queremos conocer. Los detalles, en cuanto a detalles se refiere, por ejemplo, el lugar, si quiero conocer acerca de una persona, si quiero conocer una razón. Um, a reason, quiero conocer acerca de una razón, quiero conocer también, por ejemplo, eh, eh, opciones. Entonces, estas information questions nos dan detalles acerca de algo o de alguien. Por ejemplo, tenemos acá la número uno. Uh, utilizamos what cuando estamos preguntando por información acerca de algo. Este es what. Y veíamos el ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? O, por ejemplo, podría ser what do you do? Estamos preguntando información acerca de algo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? O también veíamos ahí. ¿Cuál es tu color favorito? Entonces, la primera, la primera double H que tenemos ahí significa qué o cuáles. Y la utilizamos para preguntar acerca de, de información, acerca de algo o alguien. ¿Qué? Pero claro que tiene que empezar por, por eso, ¿verdad? ¿Qué o, o cuál? ¿Cuál o cuáles? Uh, veamos, Se, seguimos ahí con la otra. La siguiente es when. When quiere decir cuándo. Vamos a poner aquí qué o cuál. Cuando. La siguiente es where. Es para preguntar lugar. Dónde. Y tenemos ahí which. Que significa cuál. Y teníamos el uso del who. Significaba quién. Y ahí tenemos una adicional que significa a quién. Seguimos con whose. Y esa significaba de. De quién, ¿verdad? De quién. Y why. Why que significaba. Por qué. Sí. Y el how que significa. Cómo. Cómo. Ok, recuerden que todas estas son double H questions. Ok, nada más porque el otro no me sale. Entonces, ya una vez conociendo los significados, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Cuándo? Para preguntar acerca de tiempo, en el tiempo en el que algo sucedió o va a suceder. Uh, por ejemplo, ¿cuándo es tu cumpleaños? Ah, en mayo. ¿Cuándo? Te, cuando eh, tienes la siguiente reunión? When is the meeting? ¿O cuándo es la reunión? Vamos a poner un ejemplo aquí. When is the meeting? ¿Cuándo es la reunión? Pero no sé si es con respecto al significado. El, ahí la, la duda, Mary. Tenemos el otro que es where. Para preguntar de una ubicación. Where is... My eh, phone. ¿A dónde está mi teléfono? El teléfono? Where is my phone? Which estamos preguntando para información acerca de algo limitado, por ejemplo. Lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? Que les decía yo que solamente tenemos pocas opciones. Which. Okay, podría ser, which one do you want? ¿Cuál quieres? The red dress or the blue dress. ¿Cuál vestido quieres? ¿El rojo o el azul? 
Entonces, mm, este bueno. cual lo vamos a utilizar cuando nosotros tenemos pocas opciones o ya nos delimitan, ¿verdad? ¿Cuál eh, teléfono quieres comprar? ¿O ¿Cuál es tu tele, teléfono favorito? ¿Un Samsung o un... ¿Cuál otro? Un Huawei. Un Huawei. Entonces, ahí nos limitan. Eh, también... Cuando nos limitan, nos están diciendo que nosotros tenemos que elegir, que elegir una de esas dos opciones. Después seguimos con who. Who significa... Aquí. Who significa quién. Entonces, yo pregunto, yo quiero saber quién es la persona que hizo alguna cosa. Por ejemplo, eh, quiero conocer la identidad de esa persona. Who plays uh, with the baby. Vamos a ver. ¿Quién juega con el bebé? Entonces, esta pregunta me está diciendo, ¿Quién juega con el bebé? ¿Quién juega con el bebé? Yo quiero conocer la identidad de esa persona. Por lo tanto, en la respuesta yo voy a obtener el nombre de esa persona. Empezó a parar ahí. Tatiana plays with the baby. Okay. Y acá esa pregunta es respondida con el nombre. La identidad, ajá, la identidad de la persona que juega con el bebé. Y luego tenemos nuevamente eh, el hus. Y con el hus. Ok, y antes de pasar ahí, tenemos Who plays? Who do you love? Tenemos dos tipos acá de, de preguntas. Una, en esta estructura, perdón, dos tipos de estructuras. En esta iniciamos con who, y miren que va en seguido del who. Un verbo, un verbo. Entonces, esta se llama subject question. Cuando yo me refiero a una subject question, estoy hablando de que yo estoy preguntando por la identidad de esa persona. Yo quiero saber quién, quién hace tal cosa. Quién hace la acción de jugar. ¿Quién juega con el bebé? Tatiana. Tatiana. Ahora, si yo digo acá, who do you play Who does Tatiana play with? Entonces, ahí tenemos ahora sí preguntas similares, pero esta se llama object question. Object question. Cuando nosotros agregamos el auxiliar, estamos preguntando y estamos haciendo object questions. El auxiliar es, do what does? Who does Tatiana play with? ¿Con quién juega Tatiana? Aquí, en lo que yo me enfoco, no es en Tatiana. Me estoy enfocando con quién juega. Tatiana plays with the baby. Entonces, la información relevante en esta segunda pregunta es el objeto. ¿Con quién juega? Con el bebé. Y en esta de acá, subject question, ¿cuál es la información importante acá? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Con quién juega o con quién está el bebé? Veamos, en la primera dice, who plays with the baby? ¿Quién juega con el bebé? Tatiana. Tatiana. Entonces, acá en una subject question, la persona que realiza la acción es lo más importante. Ahora bien, en una object question, yo quiero saber quién es la persona o cosa afectada por la acción del verbo. Tatiana plays with the baby. Ajá. ¿Con quién juega Tatiana? Con el bebé. Con el bebé. ¿Es importante acá, Tatiana? No. No, no es la información no. esencial que yo estoy buscando. Lo que yo estoy buscando es quién, ajá, quién recibe la acción del verbo jugar. ¿Con quién juega? Entonces, con el bebé. Con el bebé, sí, dígame. Entonces, si querés, eh, de verificar cómo va estructurada la oración, digamos. 
Si lleva un verbo auxiliar. Exacto, si lleva un auxiliar es porque yo me estoy enfocando en el objeto. Claro que no, no estamos pensando en eso cuando estamos viendo las oraciones sí, ni nada de eso. Pero, pero en una, en la primera oración, si ustedes notan, miren, hasta en, usualmente en preguntas nosotros no, no le agregamos ese a los verbos. Pero este who tiene la característica de que yo ahí le voy a ubicar una S. En presente simple, ¿verdad? Who plays with the baby? Pero cuando es una subject question, ¿quién juega con el bebé? Tatiana. Y es correcto. Pero veamos aquí la segunda. Who does Tatiana play with? ¿Quién juega Tatiana? Acá el verbo está. No lleva a S. No lleva a S porque lleva un verbo auxiliar. Entonces en las object questions. No vamos a hacer lo que hicimos acá. Esto okay. solo, y esto solamente pasa con, el, con, el, con esta double edge question, okay. con who. Okay. Con who. Okay. Entonces nada más recuerden que en la subject question va who y después va un verbo. O también puede ser que, que el who tiene dos funciones. Tiene función de sujeto y, y de una pregunta de sujeto o de una pregunta de objeto. Okay. Pero eso nada más se lo doy como información adicional, no se, no se aflijan. No, okay, okay. no está bien, está bien. Ok, y tenemos ahí who's, que lo utilizamos para preguntar de posesión, ¿verdad? Posesión. Y decíamos que iba así, la double H, después iba un sustantivo, y es this. ¿De quién es este libro? Empezamos con la forma del verbo to be, it is, y después ponemos el, el possessor, ¿verdad? It is Marías. It is Melissa. Uh -huh. Luego veníamos con la otra. No sé si tenemos preguntas hasta el momento de lo que hemos visto, de las que vamos desglosando. No, no. Okay. Bien, entonces seguimos ahí con la otra. ¿De quién es este libro? Who's, vamos ahí. Um, who's phone is this? ¿De quién es este teléfono? ¿Cómo me quedaría ahí? It's. Is. Is. It's Olga's phone. It's Melissa's phone. Es el teléfono de Melissa. Sí, dime, Melissa. Cuando se agrega lo que es de la S, por ejemplo, en plural. Cuando agregamos este apóstrofe y esta S, nosotros nos referimos a posesión. En este caso, ¿verdad? En este caso. Vaya, por ejemplo, tenemos dos casos ahí en la respuesta. ¿De quién es este teléfono? Y acá tenemos la contracción del verbo to be. Iris, Olgas, Juan. Entonces, acá yo estoy contrayendo el verbo to be. Cuando yo hago una contracción, significa, ajá, significa que yo voy a omitir una letra. ¿Qué letra omití ahí? ¿La sustituí por un apóstol? La I. Entonces... A eso nos referimos cuando hablamos de contracción. Entonces, ahí hemos hecho una contracción del verbo to be. It's Olga's phone. Pero acá, ¿qué pasaría si yo digo it's Olga's is phone? No tiene sentido. Esto, este apóstrofe y hasta ese, en este caso, lo está denotando posesión. It's Olga's phone. Y eso me significa de verdad. Es el teléfono de... Olga. Olga. Entonces ahí tenemos que identificar cuándo es el verbo to be y cuándo es una posesión, ¿verdad? Usualmente cuando nos están preguntando de pertenencias o de, ¿sí? de pertenencias o de relaciones, por ejemplo, eh, us, us, vamos a ver. Escribamos acá otro ejemplo. Vamos a cambiar un poco ahí para mencionar el punto de relaciones, porque cuando hablamos de posesiones también hablamos de, de relaciones, no solamente de, 
de objeto, ¿verdad? ¿Quién es ella? Yo puedo decir she is o hago la contracción acá, ¿verdad? She's Marías sister. ¿Miren? ¿Quién es ella? Ella es la hermana de María. María. Entonces, el, la posesión me sirve a mí para, eh, para eh, denotar acá la double H question. Who? O who me puede servir también para hablar de posesión. ¿Quién es ella? Ella es la hermana de María. Acá, whose phone is this? Es el teléfono de Olga. Esa la utilizamos para eh, posesión. En este caso, acá yo quiero saber quién, ¿verdad? O sea, no, no, no realmente. Pero como quiero saber quién y mostrar una relación, yo hago uso de este, de este caso posesivo. ¿Quién es ella? Ella es la hermana de María. Entonces, no necesariamente va justo ahí. Justo aquí lo utiliza como objeto y para conocer la identidad de alguien. Luego tenemos aquí why. ¿Qué significa why? ¿Por qué, verdad? Okay. Why is he sad? ¿Por qué está él triste? Okay. Usualmente las respuestas se dan con because. Because he is sick. Porque está enfermo. Why do you... Write a report. ¿Por qué escribes un reporte? Because my boss wants to know about the employee's work. Y acá, posesión nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué escribes un reporte? Ah, porque mi jefe quiere, conoce, quiere saber acerca del trabajo de los empleados. Entonces, este why es de pregunta y este because es de respuesta. De respuesta. ¿Por qué quieres escribir un reporte? Ah, porque mi jefe quiere saber acerca del trabajo de los empleados. Um, y luego tenemos la última que significa how y how significa... ¿Cómo, verdad? ¿Cómo? How do you feel? ¿Cómo te sientes? How is she? ¿Cómo está ella? How do you feel? I feel the same. Great, let's say. Me siento genial. How is she? She is okay. Ella está bien. Entonces, nada más eh, sí tenemos que estudiar las double edge questions con el verbo to be y también estudiarlas con los verbos auxiliares. Entonces, ¿cómo sé los significados de, por ejemplo, cuando lo utilizo con el to be? Cuando yo utilizo las double edge questions con el to be, yo voy a hablar de origen. Por ejemplo, cuando decíamos, where are you from? Puedo hablar de edad. ¿Puedo hablar de qué más? De un estado. De una condición, por ejemplo. Y con el presente simple, es decir, con otros verbos. Con otros verbos que no sea el verbo to be. Nosotros vamos a utilizar los auxiliares, el do y el das. How is she? How are you? ¿Cómo estás? How, uh, for example, let me see. Okay. Where are you from? Which is your, okay, también aquí. Favorite color. ¿Cuál es tu color favorito? Ahí con otros verbos que no sean el to be. Acá, para, para que tengan eso claro, sí tenemos que conocer los usos del verbo de tu vida, ¿verdad? Para que mis preguntas pues vayan teniendo sentido, porque a veces tratamos de mezclar otros verbos ahí con, con las double, 
con el verbo to be y otro verbo. Entonces tenemos que tener claro cuáles son los usos del verbo to be. Y lo que le mencionaba, origen, de dónde eres, a de, eh, cuál es tu edad, en, cómo te sientes, o cómo estás. Y con otros verbos utilizamos los auxiliares de vidas. What do you do? ¿Cuál es mi verbo principal acá? Do. Entonces, primero empezamos con la double H, después viene el verbo auxiliar y sujeto y mi verbo principal. El verbo principal es el que va después del sujeto. Este que va aquí es el verbo auxiliar. No se traducen esos verbos auxiliares. Si los traducimos, nos damos una interpretación diferente. Diría, ¿qué haces tú? Haces. No, ¿qué haces tú? ¿Qué haces o qué te dedicas? What do you eat? ¿Cuál sería, ¿Cómo sería mi traducción ahí en esa pregunta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es mi verbo principal acá? Eat. Comer. Ajá. ¿Qué comes? ¿Qué comes? What do you? Um, let's say, what do you drink? ¿Y acá? ¿Qué? El principal es uh -huh, el drink. Exacto. Este es el verbo auxiliar nada más. Auxiliar, do. Uh -huh. ¿Qué tomas? Así, así. ¿Qué tomas? ¿Qué comes? ¿Qué haces? What do you play? Um, let's say... What do you like to play? ¿Qué te gusta? Jugar. ¿Qué te gusta jugar? What do you... Um, think about double H questions. ¿Cómo nos quedaría ahí el verbo pensar? ¿Qué? piensas acerca de las double H questions? What do you think? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Entonces se relaciona la double H y think. Y en segunda persona se está refiriendo a tú, ¿verdad? ¿Qué piensas? ¿Qué, qué tomas? ¿Qué comes? ¿Qué haces? Okay. What do you, uh, let's say, Cambiamos el what. Where? Where do you go? ¿A dónde? ¿A dónde? Segunda persona, ¿a dónde vas? Where do you? Uh -huh. Where do you live? ¿A dónde? Vives. Vives, ok. Where do you eat? ¿A dónde? Come. Where do you um, work? ¿A dónde? A dónde trabajas. A dónde trabajas. Muy bien. Seguimos ahí con la otra. Um, which, let's say, um, which cookie do you want? ¿Cuál galleta? ¿Cuál galleta? Cookie, do you want? El verbo well. querer, ¿verdad? El verbo querer. ¿Cuál galleta quieres? ¿Cuál galleta quieres? ¿La de chocolate o la de fresa? So, which cookie do you want? Ajá, muy bien. Entonces, acá en esta, en, va seguido del sustantivo, pero después sigue la estructura. ¿Cuál galleta quieres? Vamos a ver. Which, um, let's say, present do you prefer? ¿Cuál regalo prefieres? ¿Cuál regalo prefieres? Y tenemos ahí, uh, ok. Y volvemos con lo mismo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Miren, podemos utilizar who con seguido de un verbo o seguido de un verbo auxiliar. Cuando va seguido de un verbo, ¿qué decíamos que era? Una subject question. Who helps? Okay. 
alguien ayuda. Melissa. ¿Quién ayuda? Melissa. ¿A quién hay? Eh, who do you help? O oh, aquí podríamos. Sí, está bien. Who do you help? I help. Tatiana, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Recuerden, subject question. Subject question, cuando va seguido de un verbo. Y object question, cuando va seguido de un verbo auxiliar. Cuando es una subject, yo quiero saber quién. ¿Quién es la persona que realiza la acción? ¿Quién ayuda? Melissa. Melissa. Y acá, object question. ¿Quién recibe la acción del verbo ayudar? Tatiana. Tatiana. Yo ayudo a Tatiana. Muy bien. Uh, seguimos ahí con eh, la otra. Era Us. Ah, ok. Esa, esa la vamos a omitir ahí. Esa no la no voy a tocar ahí más. Y why do you y aquí recuerden que solo las estamos haciendo con segunda persona. Acá también podría ser why does he fight? ¿Por qué? Pelea. ¿Quién? Él. ¿Por qué él pelea? Why does he fight? Why does she fight? ¿Por qué pelea ella? O oh, puede ser segunda persona. Why do you fight? ¿Por qué peleas? ¿Por qué peleas? Why do you... Um, vamos a cambiarle ahí el pronombre para que no nos amarremos con el you. Pero usualmente como las conversaciones así se dan. <risa> Pero, o sea, lo más común, ¿verdad? Pero, ¿qué hace que no utilizamos con otros pronombres? Why do they read that book? ¿Por qué leen ese libro? ¿Por qué leen ese libro? Why do we stay home? ¿Por qué nos quedamos en o estamos en casa. Uh -huh. ¿Por qué visitamos ese lugar? Why do we visit that place? Why do okay, does he visit that place? ¿Por qué visita él ese lugar? Seguimos ahí con how. How do you do the process? ¿Cómo haces el proceso? How do you help your mother? ¿Cómo ayudas a quién? ¿Cómo ayudas a tu mamá? How do you make cookies? How do you bake? Uh -huh. How do you make cookies? Make or bake. Ahí le vamos a poner hornear. ¿no? ¿Cómo horneas las galletas? Hey. ¿Cómo se sienten, chicas? Hay que repasarlo. Hay que repasarlo para que no se olvide. Le voy a, quizás le pueden ver unos ejercicios. Y necesitamos los verbos también, los verbos. Bueno, van a ir ayudando un poquito más. Voy a mandar unos ejercicios para que los trabajen. Ok. Sí. Eh, no sería si... una última pregunta, pero ya no es de eso. Dice que estoy buscando la, la clase 10, pero no la encontré. La clase 10. Generalmente la busco en YouTube, porque ahí la encuentro que la han subido. Todas las he encontrado ahí, pero la 10 no, no la. Ok, déjame verificar. No me apareció, todas me aparecen menos esa. Sí, yo creo que. Bueno, vamos a revisar. Ahora sé qué es lo que está pasando. Ok. Ok. Bueno, entonces nos quedamos aquí, chicas, entonces, y nos vamos a descansar. Okay. <ríe> ok. See you, ladies. See you tomorrow. Gracias, bye, bye. gracias, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Buenas noches. Adiós, Melissa. Bye, bye. Gracias.